హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గోరుముద్దలు సో ఇప్పటి వరకు మనం చాలా రెసిపీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు కదా మామీస్ మీరందరూ రెడీగా ఉన్నారా సో మన పిల్లలకి చక్కగా మంచి ఆహారం పెట్టాలి అనుకుంటే సో ఎన్ ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని డిఫరెంట్ న్యూట్రియన్స్ మనకి లభిస్తున్నాయి కదా సో ఇలాంటి రెసిపీస్ అన్నీ ట్రై చేయండి అండ్ దాని ప్రకారంగా మనకి అన్ని న్యూట్రియన్స్ లభించి ఏ పిల్లలకి ఏ డెఫిషియన్సీస్ లేకుండా మంచి ఇమ్యూనిటీ మనము కనుక ఇవ్వగలిగితే పిల్లలు ఎప్పటికే స్కూల్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారో ఆ టైంలో చాలామంది పిల్లలతో కంబైన్ చేసి ఆడుతూ ఉంటారు కదా అప్పుడు ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రోన్ ఉంటారు అనమాట సో అందుకనే ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచే పిల్లలు ప్రీ స్కూల్లో ఫార్ ప్లే గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే అంటే సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ మనం ఎప్పుడైతే బయట ఫుడ్ స్టార్ట్ చేస్తామో ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళకి అన్నీ అలవాటు చేయాలి అండ్ దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళకి మంచి న్యూట్రిషన్ కూడా లభిస్తుంది అనమాట సో ఇలా కొంతమంది పిల్లలు పెరుగు అసలు తినరు అవునా కానీ పెరుగు వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే దాంట్లో కాల్షియం ఉంటుంది ప్రోబయాటిక్స్ ఉంటాయి అంటే హెల్దీ బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటుంది ఈ హెల్దీ బ్యాక్టీరియా వల్ల పిల్లలకి డైజెషన్ బాగుంటుంది అది కాకుండా ఎప్పుడైనా బయట తిన్నా ఆడుకుని వచ్చినా కూడా చాలామందికి లూజ్ మోషన్స్ అవని చూస్తూ ఉంటారు అవునా సో అలాంటప్పుడు ఈ ప్రోబయాటిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో పెరుగు ఇస్తే ఈ ఇంటెస్టైన్లో నుంచి ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ఉందో మంచి డైజెషన్ ఇవ్వడానికి న్యూట్రియన్స్ అబ్జార్బ్ చేయడానికి ఇవన్నీ మనకి బాగా లభిస్తాయి అనమాట పెరుగు ఎవరైతే తినని పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక మంచి రెసిపీ నేను తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ ఫ్లేవర్డ్ యోగర్ట్ ఫ్లేవర్డ్ యోగర్ట్కి కావలసిన పదార్థాలు అరటిపండు యాపిల్ ముక్కలు పపాయ ముక్కలు ఉప్పు పెరుగు ఓకే సో స్టార్ట్ చేస్తాం రెసిపీ మరి సో మనం ఫ్రూట్స్ వాడుతున్నాం అనమాట అసలు మామూలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఫ్లేవర్ జోగర్ట్స్ అని రెడీమేడ్గా అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ ఇచ్చి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా అంటే చాలామందికి నచ్చుతాయి డెఫినెట్గా కానీ ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు ఓన్లీ ఎసెన్స్ కావచ్చు కానీ మనం ఇక్కడ అంటే పిల్లలు ఎవరైతే పెరుగు తినరో సరిగ్గా ఆర్ మనం ఫ్రెష్గా చేసే పెరుగు కనుక మనం చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది కానీ ఎవరైతే తినరో వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి రెసిపీ అనమాట సో ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నిటినీ మనం ప్యూరీ చేసుకుని మనం కో కర్డ్లో ఆర్ యోగర్ట్లో మిక్స్ చేయబోతున్నాం అనమాట సో యోగర్ట్ అంటే మామూలుగా మనం పెరుగు ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం బాగా థిక్గా మనం కనుక చేసుకున్నాము అంటే అప్పుడు అది మనకి యోగర్ట్ లాగా అవుతుంది అనమాట సో థిక్ కర్డ్లో మనము ఈ ఫ్రూట్ మిక్చర్ అనేది మనం చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఫస్ట్ యాపిల్ అనేది చిన్నగా కట్ చేసేసుకుని తొక్క తీసేసి సో ఈ ఫైబర్ కూడా పిల్లలకి జనరల్గా డైజెస్ట్ అవ్వలే అవ్వదు సో చాలా చాలా సాఫ్ట్ ఫుడ్ తినాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ తొక్క అంతా మనం తీసేయాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత చిన్న ముక్కల్లాగా చేసుకుని కట్ చేసేసుకుందాం తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుందాం సో జనరల్గా అయితే ఎనీ వన్ ఫ్లేవర్ కూడా వేయచ్చు మనం అంటే ఈ పెరుగులో ఓన్లీ యాపిల్ వేసి యాపిల్ ఫ్లేవర్ జోగర్ట్ వేయచ్చు లేదా ఓన్లీ బనానా వేసి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు లేదు మనకి డిఫరెంట్గా కావాలి అంటే మాత్రం ఇలా టూ టు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ మనం మిక్స్ చేసుకుని ఫ్లేవర్డ్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట యోగర్ట్ని సో ఇప్పుడు బనానా కూడా తొక్కు తీసేసి దాంట్లో వేసేసాను తర్వాత పపాయ సో జనరల్గా పపాయ ఇంకా మిల్క్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు వాడకూడదు అంటారు ఎందుకంటే కొంచెం బ్లోటింగ్ ఉంటుంది సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి బట్ మనం కర్డ్తో వాడుతున్నాం కాబట్టి చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండ్ ఇది ఒక మంచి ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ కూడా సో ఈ కాంబినేషన్ జనరల్గా చాలా తక్కువగా తీసుకుంటారు అండ్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా మార్నింగ్ టైంలో ప్రోటీన్ రిచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఈ ఫ్లేవర్ జోకట్ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ సో అందుకని పిల్లలకి కూడా ఇలా ఈవినింగ్ స్నాక్లో కనుక మనం ప్రిఫర్ చేసి పెట్టామంటే చాలా మంచిది సో నేను ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం మూడు ఫ్రూట్స్ సో కొంచెం కావాలంటే వాటర్ వేసుకోవచ్చు బికాస్ మనం ఎలాగో ఇప్పుడు కొంచెం కుక్ చేస్తాం కదా మన ఫ్రూట్స్ని ఓకే సో ప్యూరీ అయిపోయింది సో వెరీ నైస్ చాలా బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది అనమాట మనకి సో ఇప్పుడు మొదటిగా మనము ప్యాన్లో ఈ ఫ్రూట్ ప్యూరీ ఏదైతే ఉందో కొంచెం కుక్ చేసుకోవాలన్నా సో 
ఇప్పుడిప్పుడే మెల్లగా స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఫుడ్స్ వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా పచ్చివి అలా పెట్టేస్తూ ఉంటే ఇమ్యూనిటీ వైజ్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఓన్లీ ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం కుక్ చేసే ఇస్తున్నాం సో ప్యూరీ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇట్లా సో కర్డ్ కాబట్టి మనం ప్లెయిన్గా ఓన్లీ బాయిల్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఫ్రూట్స్ని లేదంటే మామూలుగా బటర్లోనో ఘీలోనో లైట్గా మనము కుక్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం ఉండదు సో దీంట్లో చిటికెడు ఉప్పు ఇప్పుడే వేసేసుకుందాం కొంచెం వాటర్ వేసుకుని బాయిల్ చేద్దాం యా సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్యూరీ అంతా కూడా మనకి కొంచెం కుక్ కావాలన్నమాట తర్వాత మనం యోగర్ట్లో వేసుకోవచ్చు సో చాలామంది ఫ్రూట్స్కి రిలేటెడ్ చాలా రకాల నోషన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే పిల్లలకి ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ వానలు పడుతున్నా కూడా లేదా బాగా చలికాలం ఉన్నా కూడా బనానా అసలు పెట్టదు ఆర్ ఏదైనా ఫ్రూట్ సరే పెట్టరు కానీ ఈ ఫ్రూట్స్లోనే మనకి మంచి వైటమిన్ సి అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇమ్యూనిటీ కూడా పెంచుతుంది అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కూడా కాపాడుతుంది బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరగడానికి మనకి ఇలాంటి ఫ్రూట్సే చాలా అవసరం అందుకనే వింటర్ అయినా సరే ఆర్ కొంచెం మనకి వానలు పడుతున్నా సరే బనానా ఒక్కటి కావాలంటే అవాయిడ్ చేసుకుని మిగతా ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఎల్లో ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్రూట్స్ లైక్ పపాయ ఉంది మస్క్ మెలన్ ఉంది ఓకే ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ కనుక మనం పెడుతున్నామంటే కొంచెం ఇలా బాయిల్ చేసేసి డెఫినెట్గా కోల్డ్ రావడానికి అసలు ఛాన్స్ ఉండదు అండ్ కొంచెం ఇలా ఫ్లేవర్డ్ యోగర్ట్ అలా పెట్టేసి మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట కానీ ఇంపార్టెంట్గా అందరు చేయాల్సింది ఏంటి ఎప్పుడైతే సరే పాలు తోడు పెడతారో అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసి పెరుగు అదే ఇమీడియట్గా పిల్లలకి పెట్టకూడదు సో అలా చల్లగా టెంపరేచర్స్ ఉంటే మాత్రం ఉన్న జలుబు ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ పెరుగు ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన తర్వాత కొంచెం సేపు బయట పెట్టి నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చాక పిల్లలకి పెడితే బాగుంటుంది లేదంటే ఎప్పటికప్పుడు తోడు వేసుకుని ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టక ముందే కొంచెం పిల్లలకి అలా పెట్టేస్తే వాళ్ళకి మంచి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది పెరుగు నుంచి క్యాల్షియం లభిస్తుంది సో హెల్దీ బ్యాక్టీరియా కూడా సో మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా బాగా మనం అందజేయగలుగుతాము ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్కి సో ఫ్రూట్స్ డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేయకండి కావాలంటే ఉండీ బనానా ఒక్కటి జస్ట్ మనకి మన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అవాయిడ్ చేసి మిగతావన్నీ కూడా డెఫినెట్గా వాడుకోవచ్చు అనమాట సో అలా అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొంచెం బాగుంటుంది అండ్ మంచి క్యాలరీస్ కూడా అందుతాయి ఎందుకంటే కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఉగ్గు లాంటివి కూడా ఎక్కువ తినరు నెయ్యి ఎక్కువ తినరు హెవీగా ఉంటుంది కదా అందుకనే సో ఇలా లైట్ ఫుడ్స్ కనుక వాళ్ళకి ప్లాన్ చేస్తే వాళ్ళు సన్నపడకుండా ఉంటారు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సన్నపడుతూ ఉంటారు చాలా చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకని అలా సన్నగా పడ్డం చూడలేని తల్లులందరూ కూడా ఇలాంటి రెసిపీస్గా కొంచెం మనము ప్లాన్ చేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది ఓకే ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ప్యూరీ అంతా కూడా మనకి బాగా కుక్ అవుతోంది ఓకే సో ఇంకొంచెం ఇది మనకి బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు పెరుగు మనం తెచ్చుకున్నాం కదా చాలా ఇప్పుడే మనం జస్ట్ తోడేసుకున్న పెరుగు ఆర్ యోగర్ ఇది కొంచెం ఇలా మనం బీచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా బీచ్ చేసుకుంటే ఎక్కడ లంప్స్ లేకుండా ఉంటాయి సో అలా పిల్లలకి పెడితే వాళ్ళకి ఈజీగా తింటారు వాళ్ళకి నచ్చుతుంది కూడా మధ్యలో ఏదైనా మీగడ లాంటివి ఏమి వచ్చినా కూడా ఉమ్మేస్తూ ఉంటారు మొత్తం రెసిపీయే తినరు సో అందుకనే బాగా బీచ్ చేసుకుని ఇలా సాఫ్ట్ కనుక మనం చేసుకున్నామంటే లంప్స్ లాగా తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఓకే సో దీంట్లో కూడా మనం ఎక్స్ట్రా ఉప్పు ఏం వేయట్లేదు ఇందాక మనం ప్యూరీలో ఎంత ఉప్పు వేసుకున్నామో అది మాత్రం వాడుతున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ప్యూరీ కుక్ అయిపోయింది మనం ఆఫ్ చేసేసుకుందాం యా కొంచెం చల్లారాలి మనకి ఎందుకంటే పెరుగులో ఏదైనా సరే వేడిగా వేయకూడదు కదా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా పాడైపోతుంది సో అందుకని కొంచెం మనకి ఈ యోగర్ట్ పక్కన పెట్టేసుకుందాము కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం రెండు మిక్స్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే సో మన ఫ్రూట్స్ ప్యూరీ అంత బాగా చల్లారిపోయింది కూడా సో ఇప్పుడు మనం యోగర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేద్దాం సో ఎవరైతే తల్లులు ఇలా ఫ్రూట్స్ తింటే బాగా జలుబు వచ్చేసింది అనుకుంటారో వాళ్ళ కోసమే నేను చిటికినంత ఉప్పు వేసా అనమాట లేదంటే కావంటే కొంచెం షుగర్ వేసుకోవచ్చు కానీ షుగర్ వేసి మళ్ళీ ఫ్రూట్ టేస్ట్ పాడవకూడదు కదా అందుకని చిటికెడు ఉప్పు వేసుకున్నందు వల్ల కూడా మనకి ఈ జలుబు రాకుండా ఉంటుంది సో ఇది మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు సో పెరుగుది కలర్ కూడా మనకి బాగా మారిపోతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం
పిల్లలందరికీ కూడా ఫ్రూట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పెరుగు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు కూడా మనం జనరల్గా వింటర్లో లేదా చల్లగా ఉంటే జలుబు ఉన్నా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో అలా అవాయిడ్ చేయకుండా మనం ఇంపార్టెంట్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఫ్రూట్స్ అండ్ పెరుగు ఎలాంటి టైంలో పెడితే మంచిది అని చిన్న ప్లానింగ్ కనుక మనం చేసుకున్నామంటే డెఫినెట్గా ఆ జలుబు ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లలకి పెట్టచ్చు అంటే మధ్యాహ్నం టైంలో కనుక మనం ఇలా పెరగన్నం పెట్టడం కానీ ఇలాంటి యోగర్ పెట్టడం కానీ ట్రై చేస్తే చాలా మంచిది అంటే మళ్ళీ సాయంత్రం టైం కల్లా కొంచెం చల్లబడుతూ ఉంటుంది క్లైమేట్ ఆ టైంలో ఇంకా ఎక్కువ రన్నింగ్ నోస్ అవంతా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో పెడితే జనరల్గా పిల్లలు కూడా తినరు సో అందుకని మధ్యాహ్నం టైంలో కనుక పెరుగన్నం అలాంటివి కంటిన్యూగా తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో అలా చిన్నగా ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఈవెన్ మనకి వింటర్ టైంలో కూడా ఇలాంటి పెరుగు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది పిల్లలకి ఓకే అండ్ ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెంచవచ్చు ఓకే సో చూసారు కదా ఫ్లేవర్డ్ యోగర్ట్ సో అన్ని టైమ్స్లలో వింటర్లో అయినా సరే ఈవెన్ రైనీ సీజన్లో అయినా సరే డెఫినెట్గా ఇలాంటి ఒక మంచి రెసిపీ ట్రై చేయాలి ఇమ్యూనిటీ పెంచవచ్చు పిల్లలకి అండ్ దానివల్ల మంచి ఫిల్లింగ్నెస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి మళ్ళీ చూసేయండి ఫ్లేవర్ యోగట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటిపండు యాపిల్ ముక్కలు పపాయ ముక్కలు ఉప్పు పెరుగు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా యాపిల్ పండు అరటిపండు పపాయ ఈ మూడు పళ్ళని తొక్కు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మెత్తగా ప్యూరీ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో ఈ ప్యూరీ అంతా వేసి చిటికెడు ఉప్పు వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ ఫ్రూట్ ప్యూరీ అంతా కూడా కొంచెంసేపు చల్లార్చుకోవాలి ఈలోపు యోగట్ అంతటిని కూడా బాగా చిలికి లంప్స్ లేకుండా చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రూట్ ప్యూరీని మన యోగట్లో మిక్స్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్డ్ యోగట్ రెడీ సో చూసారు కదా ఫ్లేవర్డ్ యోగట్ సో పెరుగు తినని వాళ్ళు ఆర్ పెరుగులో మనకి ఇలాంటి ఫ్రూట్ కాంబినేషన్స్ మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఎన్ని వేరీ అంటే వెరైటీ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ అందుతున్నాయి కదా సో పిల్లలకి ఇలాంటి టైంలో కనుక ఈ ఫ్లేవర్ జోగట్ పెట్టాము అంటే చాలా మంచిది సో డెఫినెట్గా అందరూ ట్రై చేయండి సో రేపు మళ్ళీ ఒక మంచి రెసిపీతో మేము ముందుంటాను నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గా రీసైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్